。景忠公公，求你好歹教教我吧。你就算进了养心殿，也还只是个宫女，没什么出息。只有皇上册封你为妃嫔了，才有一条好路等着你走，明白了吗？明白了。算你还是聪明。换了衣裳，好好打扮一下，给皇上敬茶谢恩去。记住，好好留住皇上的心我能为你做的可就都做了，往后的路什么样，可就看你的本事了。皇上在里边，快进去候着。皇上，奴婢谢皇上，搭救奴婢，怜惜奴婢。起来吧。谢皇上。也不是怜惜你一个，换作是别人，被打成这样，朕也看不过去。这嘉妃啊，确实霸道，还把你的名字改成贤贵妃的闺名。皇上，奴婢。奴婢还以为您是记得当年在御花园与奴婢说过的话。什么话呀、啊？您说奴婢的名字极好，如丽人腹中所言，亭亭四月，夜晚如春。哦，朕记得了，你是当日在纯贵妃的宫里照顾永皇的那个吧？皇上终于记得奴婢了，奴婢死而无憾。朕还说了些什么？皇上还说，等朕有一日，欢愉在今夕，夜晚即凉时。朕还跟你说过这个？那皇上，天子之言，您可还当真？天子之言，自然当真。可是。朕当年的话，你也别会错了意。再说过了这么久，朕是否说过那样的话，也未可知啊。皇上，恕奴婢多嘴，您日夜为国事操劳，衣裳都松了，得量了尺寸重新裁过呀、啊。你如何知道朕的身形啊？奴婢从前在四之库。一直伺候皇上的衣裳，皇上的身形，日日如在眼前。那个时候，你还没照顾永皇吧？是啊，奴婢进紫禁城，就是因为这有皇上。只要能见着皇上，无论与奴婢相隔多远，奴婢的心都是暖的。如今。你离我这么近，奴婢的心是热的。既然朕的衣裳不合适了，那就添件新的吧。你替朕量。奴婢不敢。有什么不敢的？朕叫你量就量。
，皇上，奴才该死，奴才该死。你来的正好，传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应，赐居永寿宫。今晚事情，再拨两个宫女给他。这，奴才这就带魏答应去永寿宫。谢皇上。按着规矩，主事情是应该坐凤鸾春恩车去养心殿的，怎么走着去啊？做宫女的时候走习惯了，一步一个脚印的走去养心殿，心里会踏实些。春蝉，内、嗯、务府送来的赏赐，你挑最好的去打点荆州。是，主姑娘就寝，不忘提些奴婢和兰翠，我们定当忠心主，至死不忘。春晨，去前面等我。是。咱们走。你怎么在这儿？我要去侍寝了。能与你说话的时间并不多，你想说什么？就一并说了吧。是不是有人逼你？是我自愿的。当日你在花房受苦，你说愿意回来和我再在一起。我问你，你跟我说的这些话，是不是骗我的？当然不是。当时能嫁与你，便是我最好的出路和最真诚的想法。原来，我对你来说只是一条出路，是吧？我被加菲欺凌羞辱那几年，没有一天不盼着能被指婚给你，逃出这个鬼地方。可我渐渐发现，原来除了我自己。没有人能帮我，燕婉，你有没有发现，你变了？我从没有变，是你不了解我。我从前也是包衣内馆领家的格格，可我阿妈一朝失事，被罚，我们只能在宫里做苦差事。我也只能做个卑贱的宫女，任人欺辱，做人吓人。这样的日子我一天都不想过下去了。你想凭着自己年轻貌美得到一时宠眷，贤贵妃如此聪慧，都免不了冷宫之苦。如果有一天什么都没有的时候，你会有多痛苦？你无法回头。我在自知库的时候。成日里，只能看着上好的一段，只能辛苦熨烫，自知不配穿在身上。如今你瞧，我穿的多好看！别人侍寝，都是坐着凤鸾春恩车。你知道我为什么要走着去吗？我想在我第一天这个日子，用自己的脚去丈量一下，从一个从前的宫婢，到来日的宠妃，这条路还有多远是你自己选的，好好走下去。我只希望你永无后悔之日。只要你不阻碍我的前路，我一定会走得很远很好。
，我自是对不住你。你这哥哥，魏大爷，严重了。主，时候不早了。我要走了，微臣令军车恭送魏大爷